बिसमीम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्ज़ाम्पल है पॉइंट एस्टिमेशन की तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल करवाऊँगी जो कि पॉइंट एस्टिमेशन से रिलेटेड होगी और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं अब मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ के बताती हूँ और रेंडम सैम्पल ऑफ एन इज इक्वल टू सिक्स आपको क्या गिवन है एन इज इक्वल टू सिक्स हैज़ द एलिमेंट एलिमेंट्स आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में हैज़ द एलिमेंट्स सिक्स टेन थर्टीन फोर्टीन एटीन एंड ट्वेंटी हैड द एलिमेंट कंप्यूट अ पॉइंट एस्टिमेट हमने क्या करना है पॉइंट एस्टिमेट जो है कंप्यूट करना है द पापुलेशन अब इसमें टू पार्ट टू पार्ट गिवन है या थ्री पार्ट गिवन है आपको ऐसे गिवन होता है कि आपने फाइंड करना है पापुलेशन मीन देन सेकेंड आपने क्या फाइंड करना है पापुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पापुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड थर्ड पे जो आपने फाइंड करना है वो आपके पास है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपने क्या फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अच्छा स्टूडेंट अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ ये एग्जाम्पल है पॉइंट एस्टिमेशन के लिए वो कहते हैं रैंडम सैम्पल ऑफ एन इज इक्वल टू सिक्स हैज़ द एलिमेंट हमारे पास रैंडम नंबर एन इज इक्वल टू सिक्स है हैज़ द एलिमेंट सिक्स टेन थर्टीन फोर्टीन एटीन एंड ट्वेंटी कंप्यूट अ पॉइंट एस्टिमेट हमें पॉइंट एस्टिमेट फाइन करना है जो कि हमें थ्री दिए हुए हैं पॉपुलेशन मीन फाइन करना है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन फाइन करना है एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फाइन करना है अच्छा स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पॉपुलेशन मीन फाइन करने के लिए कहते हैं तो हमने जो हमारे पास क्या है कि सैम्पल मीन जो है ठीक है सैम्पल मीन हमारे पास क्या होता है ये फर्स्ट के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ सैम्पल मीन आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन ये तो सिंपल है कि आपने आपको पढ़ा भी हुआ है हमने मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है मीन कैसे फाइन करते हैं कि सम ऑफ एक्स एलिमेंट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन आप कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स वैल्यूज जो है आपको गिवन है सम्स गिवन और आपको वैसे उन्होंने बता भी दिया क्वेश्चन में कि आपके पास एन क्या है सिक्स है तो आप क्या करते हो कि अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हो हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं सिक्स प्लस टेन प्लस थर्टीन प्लस फोर्टीन प्लस एटीन एंड प्लस एंड डिवाइडेड बाई सिक्स तो हमारे पास जो टोटल आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा थर्टीन पॉइंट फाइव आप डिवाइड भी इसे कर लोगे अब हम कहते हैं थर्स द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्व टू थर्टीन पॉइंट फाइव एंड एक्स बार इज द एस्टिमेटर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है पॉपुलेशन मीन म्यू इज थर्टीन पॉइंट फाइव एंड एक्स बार इज एस्टिमेटर हमने पढ़ा था ना एस्टिमेशन का वर्ड पढ़ा था जिसमें हमने एस्टिमेशन क्या था कि हमारे पास एस्टिमेशन क्या होता है कि वी यूजिंग द एस्टिमेटर टू फाइंड एन एस्टिमेट एस्टिमेटर हमारे पास एक फार्मूला था ठीक है कि हम एक रूल और फार्मूले को आ, करते हुए जो एक वैल्यू फिक्स फाइन करते हैं उसको हम कहते हैं एस्टिमेट ठीक है तो वो हमारे पास क्या होता है कि जो एक्स बार है वो हमारे पास पॉपुलेशन मीन एक्स बार इज़ ए एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन म्यू का तो हमने सिंपली उन्होंने हमें कहा है कि आपने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है तो आप सिंपली मीन फाइंड करोगे तो आपके पास पॉपुलेशन म्यू जो है वो हमारे पास फिक्स पॉइंट एस्टिमेटर होता है सिंगल वैल्यू हमने एस्टिमेशन को डिवाइड किया था टू कैटेगरीज में पॉइंट एस्टिमेशन था एक इंटरवल एस्टिमेशन था जो स्टूडेंट आपके पास पॉइंट एस्टिमेशन होता है वो आपके पास सिंगल वैल्यू होती है इंटरवल एस्टिमेशन आपको वैल्यूज की रेंज गिवन होती है रेंजेस ऑफ वैल्यूज गिवन होती है उनके दरमियान आपकी वैल्यूज लाई करेगी तो आपने पॉइंट एस्टिमेशन की एग्जाम्पल है जब आपको पॉपुलेशन मीन फाइंड करने के लिए क्या आपने सिंपल मीन फाइन करना है लिख मेंशन जरूर करना है कि पॉपुलेशन मीन म्यू इज 13.5 पॉइंट फाइव एक्स बार इज द एस्टिमेटर ये तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट था सॉल्व हो गया देन नाउ सेकंड पे हम आते हैं उन्होंने कहा है जी आपने फाइन करना है स्टैंडर्ड डिविएशन इज ठीक है अब देखें स्टूडेंट उन्होंने क्या है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा जो है वो हम जब फाइन करेंगे एस जब फाइन करेंगे तो वो इज एस्टिमेटर जैसे कि हमने एक्स बार कहा था कि इज एस्टिमेटर तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास जी स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर ये आप मैर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं अब आपने क्या करना है कि जितने ये जो आपके x की वैल्यूज़ हैं जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाय एन करना इसी तरह समीशन ऑफ x मैं लेंथ ही नहीं करी आपने कैलकुलेटर यूज़ करनी है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर लिख के बताती हूँ तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास वन ट्वेंटी फाइव ये सामाएगा सिक्स माइनस 
एटी वन पॉइंट सिक्स एन का स्क्वायर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी फोर पॉइंट सिक्स एट आपके पास वैल्यू आ जाएगी अब हमने मेंशन करना है कि आप पॉइंट एस्टिमेट फाइंड करने के लिए कह रहे हो ना थस द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा सिग्मा फॉर द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज हमारे पास क्या है फोर पॉइंट सिक्स एट जो कि आपके पास ये वैल्यूज आई है एंड हमने एस जो फाइंड किया है एस इज अ एस्टिमेटर ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का एस्टिमेटर है एस्टिमेटर फॉर दिस है ये हमारे पास सेकेंड भी सॉल्व हो गया नंबर थर्ड पे आपके पास जो उन्होंने फाइन करने के लिए कहा है उन्होंने कहा है कि द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन हमारे पास क्या होता है फार्मूला आपको पता है कि आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो है वो हमारे पास होता है दिस वन ठीक है एंड आपके पास ये कैसे आपको पता है वेन द सैम्पल साइज इज लेस देन फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन देन स्टैंडर्ड ये हमारे पास जो हम फाइव परसेंट वाला रूल अप्लाई करते थे इसे प्रीवियस चैप्टर में हमने बार बार अप्लाई किया तो हम वेन uh, मैं लिख देती हूँ बेशक वेन सैम्पल साइज वेन सैम्पल साइज इज लेस देन फाइव परसेंट फाइव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन साइज ऑफ पॉपुलेशन साइज ये हम प्रीवियस चैप्टर में कर जब आप ये करते हो कि आपके पास रूल जो है अगर तो फुलफिल हो रहा होता है तो आप उसे ड्रॉप कर देते हो अगर नहीं फुलफिल हो रहा फिर आपने वो एक्स्ट्रा जो हम कहते थे कि जी हमने पी एफ सी लगानी है टर्म तो वो आप ऐड करते हो अगर नहीं वो इधर ये फॉलो कर रहा है तो इस वजह से हम इसको ड्रॉप करें आपके पास ये फार्मूला आगे है फॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन अब आपके पास ईच एंड एवरी थिंग गिवन है ठीक है आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट हम कहते हैं इसके लिए जो अब हमने फाइन करना है ना इसका जो एस्टिमेट है वो हमारे पास क्या है क्योंकि हम पॉइंट एस्टिमेट की बात करें तो हमारे पास दिस वन है ये अब हमारे पास एस की वैल्यूज तो हमारे पास है हमारे पास क्या है फोर पॉइंट सिक्स एट है और आपको पता है एन आपके पास क्या है सिक्स जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी फोर पॉइंट सिक्स एट अंडर रूड सिक्स लो तो टू पॉइंट फोर फाइव और जब इसे आप डिवाइड करते हो तो वन पॉइंट नाइन वन आपके पास आ जाता है अब हमारे पास क्या है कि एस हमने ये जो लिया है हम कहते हैं कि एक्स बार इज एस्टिमेटर एस्टिमेटर ऑफ सिगमा एक्स बार देन वी हैव द वैल्यू तो ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का जो है वो फाइंड हो जाता है स्टूडेंट ये एक नज़र आप देख लें फिर मैं आपको एक बड़ी और रिपीट कर देती हूँ कि जो हमने एग्जाम्पल की है बेसिकली वो हमारे पास है कि इसमें स्टूडेंट हमसे पूछा गया था कि पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में जब भी पॉइंट एस्टिमेशन की बात हो रही होती है तो आप नहीं इधर एस्टिमेटर यूज़ करोगे ठीक है हमारे पास जो एस्टिमेशन का वर्ड है जो मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ वो हमारे पास डिवाइड हो जाता था पॉइंट एस्टिमेशन में इंटरवल एस्टिमेशन पॉइंट एस्टिमेशन basically we have the single value when we get the single value is called the point estimation by using the estimator to find an estimate theek hai hum ek rule aur formula use karte ho jo value ko find karte hain single usko hum kehte hain point estimation hame question mein n bhi given tha elements bhi given the unhone kaha ji aapne population mean find karna hai population standard deviation find karna hai standard error of the mean find karna hai for the point estimation ke liye अब पॉपुलेशन मीन की बात हुई है तो हमने सिंपल इसको एक्स बार को फाइन किया तो हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन म्यू है वो आ गया ठीक है क्योंकि ये एक्स बार इज़ द एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू है सिंपली पे स्टैंडर्ड डिविएशन आपने फाइन करने तो आपके पास जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें सिगमा की तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फोर पॉइंट है हमारे पास आ रही है एंड एस जो है वो एस्टिमेटर है फॉर द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिगमा का इसी तरह लास्ट वन आपको कहा गया कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन आपने फाइन करना है स्टूडेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जब फाइन करने के लिए कह रहे हैं तो अगर हमारे पास रूल अगर वेन सैम्पल साइज इज लेस देन फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन साइज देन वी हैव दिस फार्मूला ठीक है फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे अदरवाइज अगर हमारे पास ये रूल फॉलो नहीं हो रहा देन वी आर नॉट ड्रॉपिंग अवर पी एफ सी वैल्यूज जो है वो हम ड्रॉप नहीं करेंगे एंड वो हम ऐड करेंगे बट यहाँ ये रूल फुलफिल हो फुलफिल नहीं हो रहा था तो हमने इसको ऐसे लिख दिया उसको हमने ड्रॉप ड्रॉप कर दिया फुलफिल हो रहा था अच्छा स्टूडेंट अब हमने क्या करना है कि एक्स हमारे पास जो है हमने पॉइंट एस्टिमेटर की बात कर रहे हैं तो जो एस सिगमा एक्स बार है वो एस एक्स बार का क्या है एक्स एक्स बार जो है वो इसका क्या है एस्टिमेटर है पॉइंट एस्टिमेटर है 
آپ نے اس کا فارمولے لکھا ہے ایس ڈیوائیڈر پر انڈر روٹ این ایس کی ویلیوز آپ کو گیون ہے وہ آپ کے پاس کہہ ہے جی یہاں ہم نے فائن کی تھی فور پوائنٹ سکس ایٹ آپ کے پاس ایس کی ویلیو آپ نے فائن کی ایس این کی ویلیوز ڈالی ہے ان فوٹ کیا اور آپ کے وہاں آنسر آگیا ایسے کوششن سٹوڈین ایکسر اگزامز میں آ جاتے ہیں تب ہی میں نے اس کوششن کو کروایا اگر اس کوششن میں آپ کو کوئی پرابلم ہے یا کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہو